最后，我要谈到的是，我发现大家对于耶稣的死有不同的反应。第一种反应其实很常见，就是漠不关心，完全不在乎，对我没有任何影响。这种态度很难对付。第二种人对十字架有兴趣。他们听到十字架的故事，觉得有兴趣，再深入了解一些。今天这个世界有很多情况跟当年十分类似，很快的就能够联想到许多跟十字架类似的情况，像是不公平的处决、无辜者受死等等。这种事在我们身边不断的发生，无辜的人死去。没有公义，都很像耶稣的死，于是他们更有兴趣去了解。再来，有些人的反应是愤怒，为耶稣感到愤怒，觉得耶稣他不该被处死。各位，我们很多人都会因为无辜的人被杀死而感到愤怒，会觉得。发生这种事没有公义。很多人从这个论点来反对死刑，说有些人被判死刑是冤枉的，无辜的人受苦。好像有一个伟大的小说家叫做什么名字来着？我知道他刚刚写了一本小说，讲到一个无辜的人，可是我忘了书名。所以，有些人感到愤怒，但是他们想的是别人，不是自己。最后一种人的反应是认同，他们发现这件事的时空虽然和今天相隔数千年、数千里，却和自己息息相关。他们也在场，他们也和那些罪恶、可悲的世人一样。把耶稣处死。你一旦认同自己与基督同钉十字架，那么生命就会有新的目的和意义。所以，我一直在讲十字架的信息，好让你们知道与自己息息相关。耶稣被钉十字架是为了你和在座每一个人。如果你相信这一点，就会发现自己与基督同钉十字架，向世界死去，但向基督活着。你的世界彻底改变，你也活出了新生命。